அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது நிகழ்ச்சியாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு பயோ எனர்ஜி பெனிபிட்ஸ் ஆஃப் கோபார் கேஸ் அதாவது சமையலில் எரிவாயு இயற்கை எரிவாயு என்ற வகையில் தலைப்பு இன்று நடத்தப்படுகிறது இது ஒரு நேர்காணல் நிகழ்ச்சியாக நடத்தப்படுகிறது இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே வருகை புரிந்துள்ளார் திரு வெங்கடேசன் அவர்கள் திரு வெங்கடேசன் அவர்கள் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்கணம் பகுதியை சார்ந்தவர் சரண் பயோ கேஸ் என்ற நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஆவார் பொதுவாக ஆற்றல் எனப்படும் சக்தி பல வகைப்படும் அவற்றுள் எரிசக்தியும் ஒன்று எரிசக்திக்கும் பல்வேறு ஆதாரங்கள் உள்ளன அத்தகைய ஆதாரங்களில் ஒன்றுதான் இயற்கையான இயற்கை எரிவாயு ஆகும் இயற்கை எரிவாயு மத்திய இயற்கை பொருட்களால் நிலத்தடியில் இருந்து கிடைக்கிறது அது போலவே சாணம் வேளாண் கழிவுப் பொருட்கள் சமையல் கழிவுப் பொருட்கள் போன்றவற்றிலும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கோபார் காஸ் எனப்படும் எரிவாயு எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பது தொடர்பான தகவல்கள் வழங்கிடப்பட உள்ளது இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள இன்றைய சிறப்பு விருந்தினருடன் நாம் நேர்காணலில் இணைவோம் வணக்கம் திரு வெங்கடேசன் வணக்கம் திரு வெங்கடேசன் தமிழ்நாடு ஃபார்ம் கிராஜுவேட் போரம் சார்பில் இன்றைய நேர்காணல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் உங்களது சொந்த ஊர் எங்கே இருக்குது திரு வெங்கடேசன் சார் நமது வந்து விழுப்புரம் மாவட்டம் வந்து மரக்கான பகுதி நமது மரக்கான சார் நமக்கு சொந்த ஊரு விவசாயம் <laughs> 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 விவசாயத்தை <laughs> 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 முதலில் <laughs> வரும்போது <laughs> பணிபுரிந்த அனுபவத்தை கொண்டு அதன் பிறகு பயோகேஸ் 
அனுபவத்தையும் கொண்டு நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க நல்லபடியாக செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க கடந்த ஆறு ஏழு ஆண்டுகளாக இல்லையா மாநில அரசுகளால கோபார் கேஸ் உற்பத்தி செய்யறது ஒரு தொழில் ரீதியாக செய்யறதுக்கு இல்லாம இருந்தா கூட குடும்ப ரீதியாக செய்வதற்காக அது வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது அடைஞ்சு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அதுல வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி சாணிய கரைச்சு விட்டு அந்த மாதிரி செய்யற மாதிரிதான் ஆரம்பத்துல செஞ்சாங்க சோ அதை விட இது வந்து சுலபமான ஒரு முறையா இருக்கு வழிமுறையாக இருப்பதாக நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா ஓகே சரி தென் இது இந்த திட்டம் அதாவது இந்த உற்பத்தி தொடர்பான அல்லது இந்த கோபோ கோபார் கேஸ் தொழில் தொடர்பான உங்க கருத்துக்களை தெரிவீங்களா அது எப்படி நல்ல என்ன பொருள் கொண்டு நீங்க இந்த கேஸ் உற்பத்தி பண்றீங்க அதாவது அதுக்கு தேவையான இடுபொருட்கள் என்ன அது எவ்வளவு குவான்டிட்டியில எவ்வளவு கேஸ் கிடைக்குது எவ்வளவு குவான்டிட்டி போட்டா எத்தனை மணி நேரம் நாம பயன்படுத்த முடியும் அந்த மாதிரி தகவல்களை சொல்லுங்களேன் சரி சார் நான் வந்து இப்ப வந்து ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் நான் எப்படி இந்த பிளான் பண்றேன் அது என்ன மாதிரி பங்கன் ஆகுது எப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விளக்கு கொடுக்குறேன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிளான் வந்து டோட்டலி டிஃபரெண்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஃபைபர் கிளாஸ்ல பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் இது அதாவது நம்ம சின்னல இருந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஒன் கியூபிக்ல இருந்து அதர்வைஸ் இன்னைக்கு என்ன சைஸ் ஒன்னா கேட்டுக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கஸ்டமர் கிட்ட வந்து எவ்வளவு வந்து வேஸ்டேஜ் வருதோ அது மாதிரி பிளான் டிசைன் பண்ணி தர்றது நம்மளுடைய பண்ணி பண்ணி தந்துருக்கு ஆமா இதுல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பைபர் கிளாஸ் இந்த டேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துல இருந்து இருபது வருஷம் என்னுடைய லைஃப் டைம் வரும் இது சரி அதே மாதிரி இந்த பிளான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதவி காசை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஒன் டைம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது மெயின்டெனன்ஸ்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அதாவது நம்ம வந்து அதுக்கு தேவையான ஒண்ணும் கோபர் கேஸ் சாணம் போடுற மாதிரி தான் கண்டினியூவா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவருக்கு ஒரு டைம் சாணம் போட்டு பயன்படுத்திக்கணும் ஒண்ணு அப்படி கோபர் கேஸ் இல்லாம அதர்வைஸ் நம்ம வந்து வீட்டு உணவு கழிவுகளை வச்சு பயன்படுத்தி கேஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுவும் ஒரு ஒரு இந்த முறையில தான் இருக்கு எல்லாமே இந்த முறையில வந்து எல்லாம் ஆட் ஆகுறது தான் கோபர் கேஸ் சாணத்தை வச்சே பயன்படுத்திக்கலாம் உணவு குழு வச்சே பயன்படுத்திக்கலாம் இது அந்த மாதிரி முறை தான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 கியூபிக் பிளான்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாணமா இருந்தாலும் சரிங்க உணவு கழிவு இருந்து பயன்படுத்தினாலும் சரி ஒரு கியூபிக்கு வந்து அரை கிலோ கேஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும் சார் பர் டே அரை கிலோ கேஸ் எல்பிஜி கேஸ் ஈக்குவல் மீத்தேன் கேஸ் கிடைக்கும் சிஹெச் போர் மீத்தேன் கேஸ் கிடைக்கும் ஒன் கியூபிக்ல ஓ ஒன் கியூபிக்ல ஆமா ஆமா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரை மணி நேரத்துல மூன்றரை மணி மூணு மணி நேரம் எரியும் சார் ஒரு நாளைக்கு சிங்கிள் பர்னர் எரியும் சரி ஆமா இது எரியக்கூடியது அதே மாதிரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒன்னொரு பெனிஃபிட் இருக்கு நம்ம கேஸ விட இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து சிலரி வந்து வரும் சார் இது இந்த உரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உரம் வந்து அனைத்த விட ஒரு இயற்கை உரம் வந்து ரொம்ப உயிரோட்டமான உரம் இது இது விவசாய நிலத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் மரம் செடி கூடி எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் எதுல போட்டாலும் அந்த பொருள் வந்து நல்லா வீரியமா வளரும் நல்லா ஈடு கொடுக்கக்கூடிய சக்தி உண்டு கேஸ விட உரமா உரத்தை மட்டுமே பாத்தீங்கன்னா கேஸ விட உரம் காஸ்ட் அதிகமாயிடும் சரி உரம் உரம் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு மக்களுக்கு அப்படி பயன்படுத்துறாங்கன்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து அதிகம் அதிகபட்சமா கேஸா நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் 
ஏற்கனவே த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு நீங்க போற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் திரும்ப கிடைச்சிடும் நீங்க ஒரு வருஷத்தையும் சேர்த்து பயன்படுத்தீங்கன்னா ரொம்ப கால அளவு குறைவு ஒரு வருஷத்திலயும் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிடும் அந்த உரத்தை வந்து நீங்க வேல்யூவா பார்க்கணும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி மிச்சம் குக்குடு ஃபுட் ஆகலாம் இல்ல வந்து விஜிடபிள் வேஸ்ட் ஆகலாம் அனைத்தையும் நம்ம வந்து வீதியில கொட்டாம இது எல்லாத்தையும் ஒரு இதுல கலெக்ட் பண்ணி நம்ம அந்த பயோகேஸ் பிளான்ல போடும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுற்றுப்புற சூழலுக்கு ஒரு பெரிய நன்மை ஏற்படுத்த கூட ஒரு ஆளா திகழும் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆளா திகழும் அதே மாதிரி இன்னொரு சின்ன விஷயம் முதல்ல சொல்லிக்கிறேன் இந்த இயற்கையை நம்ம பாதுகாக்கலாம்னா இயற்கை நம்மள பாதுகாக்காதுங்கிறது என்னுடைய தாரக மந்திரமா எடுத்துக்கோன்னு இது வந்து ஒரு விஷயம் இயற்கையை நம்ம பாதுகாக்கணும் அந்த பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த இயற்கையினுடைய நண்பனாவே நான் பயோகேஸ் பிளான்ட சொல்லுவேன் அதே மாதிரி சாணத்தை ஆமா சார் நான் நண்பனாவே சொல்லுவேன் நான் சாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா உரம் தேவைப்படும் இப்ப சாணத்தை வந்து ஈஸியா வந்து கம்போஸ்டா மாத்திரத்துல வந்து பயோகேஸ் பிளான்ட தான் மாத்துவோம் எப்படி சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து சாணத்தை வந்து ஒரு பக்கம் ஸ்டோர் பண்ணா ஆறு மாசம் ஆகும் அது கம்போஸ்டா மாறுறது அது விவசாயிகளுக்கு தெரியும் ஆனா வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ல வந்து உரமா மாத்தி கூட ஒரே சிஸ்டம் வந்து பயோகேஸ் பிளான் தான் சாணத்தை கரைச்சி ஊத்து ஆமா சாணத்தை கரைச்சி நம்ம பயன்படுத்துறோம்னா வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ல கேஸ் பிளஸ் சிலரி அந்த வர சிலரி நீங்க டைரக்டா வந்து விவசாயத்துக்கு இப்ப எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்த முடியும் ஏன்னா அது வந்து அந்த ஒரு எஃபெக்டிவ் அந்த பயோகேஸ் பிளான் உண்டு பண்ண முடியும் சார் வெளியேறும்பது ஆனால் வந்து நம்ம இந்த ஸ்லரியாக நாம அத பயோகேஸ் கோபார் கேஸ் வழியாக செய்து பயன்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக அந்த விதைகள் எல்லாமே மக்கி போயிடுது அதுல வந்து களை செடிகள் வளராது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டடியும் சொல்லி இருக்காங்க சரி இந்த தொடர் அதாவது இது ஒரு பிளான் இப்ப ஒரு ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு தாய் தந்தை இரண்டு குழந்தைகள் உள்ள ஒரு குடும்பம் சுமார் ஒரு பத்து வயசு வயதுள்ள குழந்தைகள்னு வச்சுக்கோமே கழிவுகள் வர்றத பொறுத்தோ நம்ம பிளான் அமைச்சுக்கலாம்னு சொல்றீங்க ரைட் அது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட இந்த ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவையான கேஸ் எவ்வளவு உற்பத்தி தேவைப்படுது அதுக்கு எவ்வளவு இந்த இடுபொருட்கள் சாணம் போன்ற இடுபொருட்கள் எவ்வளவு தேவை அதாவது சார் இப்ப வந்து விவசாய குடும்பம் வந்து ஒரு மாடு இருந்தா போதும் சார் ஒரு மாடு போதுமானது சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரு மாடு வந்து கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து கிலோ சாணி கொடுக்குங்கிறது ஒரு கணிப்பு இருக்கலாம் பத்து கிலோ சாணி இருந்தாலே ஆஹ் பதினஞ்சு கிலோ வந்தா ஒன்னும் எக்ஸ்டாண்டரி பத்து கிலோ சொல்றேன் நான் அது இருந்தாலே நம்ம வந்து ஒன் கேபி பிளான்ட் போட்டோம்னாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு டூ அண்ட் ஹாஃப் அவர் எரிய வைக்க முடியாது சிங்கிள் பர்னர் அதாவது சராசரி குடும்பம் டூ அண்ட் ஹாஃப் அவர் வந்து எரிய வச்சாலே அதுவே போதுமானதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா காலையில சமைச்சிக்கலாம் மதியானமும் சமைச்சிக்கலாம் நைட்டுக்கும் சமைச்சிக்கலாம் அப்படியே ஒரு முக்கா மணி நேரம் முக்கா மணி நேரம் நீங்க வந்து அப்படியே டியூரேஷன் எடுத்தா கூட பாத்தீங்கன்னா மூணு முக்கா ரெண்டே கால் மணி நேரம் தான் வருது நீங்க மூணு மணி நேரம் கண்டிப்பா எரிய வைக்க முடியும் இந்த பிளான்ட பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் பர்னர்ல ஒரு காம்பாக்டான ஒரு சின்ன ஒரு எளிமையான குடும்பத்துக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அடாப்டா இருக்கும் எனக்கு வந்து ஒரே நேரத்துல எனக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் எரியணும்னா கண்டிப்பா இது பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா உற்பத்தியாக உற்பத்தியாக தான் அதை பயன்படுத்த முடியும் உற்பத்தியாக கேஸ் உற்பத்தியாக பயன்படுத்த முடியும் அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாசத்துல வந்து ஒன்றரை மாசத்துக்கு ஒரு சிலிண்டர் யூஸ் பண்ற ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒன் கியூபிக் பயோகேஸ் பிளான்ட் போட்டா மேக்சிமம் தொண்ணூறு பர்சன்ட் நீங்க வந்து சிலிண்டர் எல்பிஜி கேஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க சரி ஒன்றரை மாசத்துக்கு ஒரு சிலிண்டர் யூஸ் பண்ற ஃபேமிலிக்கு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் கியூபிக் ஒரு பிளான்ட் வந்து போட்டு நம்ம பயன்படுத்துறோம்னா மாச வருஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்பது சிலிண்டர் கண்டிப்பா மிச்சப்படுத்த முடியும் ஒன்பது எல்பிஜி சிலிண்டர் மிச்சப்படுத்த முடியும் ஒரு ஒன் கியூபிக் பயோகேஸ் பிளான் பண்ணா அதே மாதிரி பயோகேஸ் பிளான் நான் போட்டேன் என்னால பயன்படுத்த முடியல எனக்கு கேஸ் கிடைக்கலாம் கண்டிப்பா கிடைக்காம இருக்கு இருக்கு எல்லாம் ஸ்டெடி பண்ண ஒரு விஷயம் தான் அறிவியல் பூர்வமா நம்ம இதை பயன்படுத்தும் முறை இருக்குது 
அதாவது அந்த பொருளை வாங்கிட்டு நம்ம அதை சரியா பராமரிக்கணும் வீட்டுல எப்படி ஒரு நாய் ஒரு பூனை வந்து நல்லா பராமரிச்சு ஒரு அன்பா அரவணை போய் பாத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு செல்ல பிராணி மாதிரி ஒரு பயோகேஸ் பிளான்ட பாதுகாத்துட்டோம்னா ரொம்ப ஒன்னும் சிறப்பா இருக்கும் அது வந்து நல்லா பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் அது மாதிரி இப்ப மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் மெயின்டைன்ஸ் இதுதான் வந்து தேவையான அளவுக்கு உணவு உணவு பொருள் போறது மட்டும் தான் மெயின்டைன்ஸ் அதுதான் அது மட்டும் தான் மற்றபடி எந்த ஒரு சிக்கலும் வைக்காது அது சரி சரி அப்புறம் இந்த நகர்ப்புறங்களை பொறுத்தவரையில அவங்கள்ட்ட மாட்டு மாடோ மாட்டு சாணியோ கிடைக்கிறது அரியது இல்லையா சோ அப்படிப்பட்ட இடங்கள்ல பயோகேஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அதுக்கு உங்களுடைய பரிந்துரை நம்ம வீட்டுல உள்ள கழிவுகள் அது எவ்வளவு தேவைப்படும் அந்த மாதிரி அதாவது சார் நம்ம வீட்டுல உள்ள கழிவு வந்து பயோகேஸா கன்வெர்ட் பண்ணி பயன்படுத்தணும் ஒரு நபர் நினைச்சிட்டாலே ஒரு நல்ல சந்தோஷமான விஷயம் அது அதாவது எவ்வளவு வேஸ்ட் வரணும்னு பார்க்க தேவையில்ல மினிமம் ஒன் கேஜி வந்தாலே போதும் சொல்லுவோம் நானும் நம்ம எவ்வளவு வேஸ்ட் போடுறோமோ அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கேஸ் கொடுக்கும் அதை மாத்தி பயன்படுத்தி ஒரு பெரிய ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் தான் பாக்கணும் நம்ம ஒரு கிலோ அதாவது நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம உணவு கழிவு உள்ள போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு கேஸ் கொடுக்கும் நீ ரெண்டு கிலோ போட்டா அதுக்கான கேஸ் வரும் மூணு கிலோ போட்டா அதுக்கான கேஸ் வரும் ஆனா ஒரு ஒன் கிபிக்கு ஒன்னு போட்டோம்னா குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு கிலோ இருந்தா ஒரு அதிகபட்சம் அஞ்சு கிலோ இருந்தா போதும் குறைஞ்சது ரெண்டு மூணு கிலோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ வீட்டுல வர்ற அனைத்து உணவுகள் எதையுமே நீ வந்து ஒதுக்கி வைக்க கூடாது எல்லாத்தையுமே அரிசிகள் ஒரு தண்ணியில இருந்து சோறு வடிக்கிற தண்ணியில இருந்து நீங்க நம்ம ஃப்ரூட் தின்னு போற நம்ம பழத்தோலா இருக்கலாம் இல்ல வெஜிடபிள்ஸ் கட்டிங் வேஸ்டா இருக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டு சாப்பிட்ற சின்ன சின்ன மிச்சமா இருக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம கரெக்ட் பண்ணி அது அழகா நம்ம உள்ள போட்டோம்னா அது எல்லாமே கேஸா கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி டவுன்ல இருக்கிற இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா மாடி தோட்டம் வச்சிருப்பாங்க சார் அவங்க மாடி தோட்டத்துக்கு உரம் வந்து இயற்கை உரம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அது மாதிரி மாடி தோட்டம் வச்சிருவங்களுக்கு இயற்கை உரமா வந்து இதுல வந்து உள்ள வர சிலதி வந்து ஒரு அருமையான ஒரு வரப்பிரசாதம் அவங்களுக்கு இது இது வந்து அவ்வளவு ஒரு வீரியமான ஒரு உரம் அதே மாதிரி அதுல எப்படி நமக்கு வந்து கோபர் கேஸ்ல எப்படி நம்ம சாணம் போட்டா சிலதி கிடைக்குன்னு சொல்றோமோ அதை விட ஒரு மடம் கொஞ்சம் பர்சனல் அதிகமா இதுல கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்கும் டவுன்ல ஒண்ணு டவுன்ல வந்து இதுக்கு இடம் எல்லாம் பெருசா தேவையில்ல சார் ஒன் கிபி பிளான்ட் நீங்க மொட்டை மாடலே வச்சு பயன்படுத்த முடியும் நீங்க போட்டிக்கு பக்கத்தில் வச்சா கூட சுமல் வரும்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து யோசிக்க வேண்டிய வேலையே கிடையாது ஏன்னா சுமல் வராது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சுமல் வராது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப் சுமார் ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ஒரு கியூபிக் மீட்டர் அளவுல ஒரு கேஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாங்கன்னா ஒன்னு அல்லது ரெண்டு அதுக்கு என்ன குறைந்தபட்சம் மூலதனம் மக்களுக்கு மக்களுக்கு ரேட்டை குறைக்கணும்னா அதாவது நான் வந்து பொரியர்ல எல்லாத்தையும் எல்லா கிட்டையும் அடுப்புல இருந்து ஸ்டவ் உட்பட கேஸ் லைன் உட்பட ஆள் கிட்ட எல்லாத்தையுமே நான் வந்து செட்டப்பா கொடுத்துருவேன் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எங்க ஆளுங்க வர ரெண்டு ஆளுடைய டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜ் இருந்து அவங்களுடைய அக்காமடேஷன் சார்ஜ் அவங்களுடைய லேபர்ஸ் எல்லாமே குறைஞ்சிடும் அப்படி குறையும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு குறைச்சி குறைச்சி குறைஞ்சிடும் அதுல வந்து இப்ப நாங்களே டைரக்டா ஒண்ணு பண்ணா கண்டிப்பா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கொஞ்சம் அதிகமா தான் ஆகும் சரிங்களா இது டேக்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து டுவெல் பர்சன்ட் டேக்ஸ் வந்து சார் இது வந்து டிஃபரெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமா டுவெல் பர்சன்ட் டேக்ஸ் இது இது வந்து டிஃபரெண்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா டிசன்ஸ் வயசு கொஞ்சம் மாறும் சார் இது இப்ப லோக்கல்ல இருந்தா தான் நம்ம கம்மியா கொடுத்துருவோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து மனக்கட்ட மாட்டோம் எதுவும் பண்ண மாட்டோம் ஈஸியா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆகிடும் ஈஸியா ஆயிடும் நம்மளுடைய மனக்கடல் எதுவுமே இருக்காது இப்ப கொஞ்சம் லாங் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாகும் சரி ஓகே ஓகே சரி இது இந்த நீங்க வந்து இது தொழிலாக ஒரு ஆறு ஏழு ஆண்டுகளாக செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க தனி நிறுவனமாக இது வந்து ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு சுமார் எத்தனை டேங்க் வர நீங்க உற்பத்தி செய்யறீங்க இது தொழில் வந்து ஒரு நல்ல லாபகரமாக இருக்கிறதா ஏன் அதை கேட்கிறேன்னா எத்தனை பேர் இதை பயன்படுத்துறாங்க உங்கள்ட்ட இருந்து எத்தனை பேர் இதை வாங்கி பயன்படுத்துற நிலைமையில இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லுங்க நல்ல கொஸ்டின் கேட்டீங்க சார் அருமையான கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா விளம்பரத்தை நம்பி ஓடுற உலகத்துல இருந்து கேள்வி கேட்கறீங்க பாத்தீங்களா இதுதான் வந்து நல்ல விஷயம் நம்ம இந்த விஷயத்த வந்து மக்கள்கிட்ட எவ்வளவு புரிய வைக்க நினைச்சாலும் கண்டிப்பா புரிய வைக்கும் பயங்கர கடினமான விஷயம் நம்ம புரிய வைக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா வியாபார நோக்கு தான் பேசுறேன் ஒரு பார்வை தான் நம்ம மேல பெறுத தவிர ஒரு நல்ல ஒரு இயற்கையை வந்து பாதுகாக்கணும் எதிர்காலம் சந்ததி
இந்த உலகத்தை நம்ம ஒழுங்கான முறையில எதிர்கால சந்ததிக்கு விட்டு போனா கண்டிப்பா இந்த உலகம் நம்மளால வாழ வைக்காதுங்கிறது என்னுடைய இதா வைக்கிற விஷயம் என்னுடைய ஒரு கருத்தா வைக்கிறது நான் நம்ம அதை இந்த பூமியை நம்ம பாதுகாக்கிறதெல்லாம் நம்ம அந்த பூமியை நம்மள பாதுகாக்காது அந்த வாய்ப்பு கிடையாது நம்ம அது ஒரு கருத்து என்னது இந்த தொழில் நீங்க செய்யறதுல உங்களுக்கு அதுல இதுல இந்த அதாவது பயனாளிகளை பொறுத்தவரையில இதனால உள்ள லாபங்கள் என்னென்ன அதுல உள்ள சிரமங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க சார் பயனாளிகள் லாபம் எனக்கு உள்ள என்ன பத்தி பயனாளிகள் இருக்கு பயனாளிகள் சார் பயனாளிகளை பொறுத்தவரையும் சொல்லுங்க உங்க உற்பத்தியாளர் ஓகே இப்ப வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிள் சார் இது வந்து ஒரு தற்சார்பு பொருளாதாரம் சொல்லிட்டு போயிடலாம் சிம்பிள் ஒரே கொஸ்டின் ஒரே ஒரு ஆன்சர் தற்சார்பு பொருளாதாரம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்க வச்ச பொருளை வச்சு உங்களுக்கு தேவையான கேஸை நீங்களே உற்பத்தி பண்ணி நீங்களே பயன்படுத்தி பண்ணி இதே ஒரு நீங்க உற்பத்தியாளரா நீங்க வந்து உற்பத்தியாளரா மாறிடுறீங்க அதாவது இப்படி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இயற்கை நீங்க இதுல வந்து நீங்க உற்பத்தியாளரா மாறி உங்களுக்கு தேவையான கேஸை நீங்களே பயன் உற்பத்தி பண்ணி பயன்படுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு வேற ஒரு லெவல் நீங்க இயற்கையை நேசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க இந்த பூமி பந்த வந்து பாதுகாக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க நீங்க வந்து எக்கோ அது அந்த நோக்கி பயணிச்சாலே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும் நீங்க நிறைய நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் செலவு பண்ணிட்டு போடுவோம் சார் ஆனா இது மாதிரி வந்து இயற்கை சார்ந்த ஒரு விஷயங்களுக்கு எதிர்கால சந்ததிக்கு நம்ம தேவையான அந்த பூமியை வந்து ஒழுங்கான நல்ல முறையில பாதுகாத்து கொடுத்துட்டு போன ஒரு அறிவார்ந்தவங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது மாதிரி விஷயங்களை என்கிட்ட வாங்கி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லக்கூடிய கோரிக்கைகளும் நான் வைக்க மாட்டேன் எங்க இருந்தாலும் ஒரு பதில் கேசுறாங்க பயன்படுத்துங்க இயற்கை வளங்கள் கால போக்குல சுரண்டு சுரண்ட சுரண்ட அழிஞ்சு ஜீரோவுக்கு போயிடும் ஆனா அந்த ஜீரோவுக்கு போகும்போது நம்மளும் ஜீரோ போயிடுவோம் அது வந்து நான் வந்து என்னுடைய சில விஷயங்கள் வந்து இங்க நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன் என்னுடைய மன ஆதங்கத்துன்னு சொல்றேன் நான் தெரியப்படுத்திடுறோம் சரி சரி ஓகே இது இந்த பயோகேஸ் அமைக்கிறதுக்கு அல்லது பயோகேஸ் நிறுவனம் ஒன்று துவக்குவதற்கு அரசின் மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசின் வாயிலாக மானியங்கள் ஏதாவது இருக்கலாம் முன்னாடி மானியம் கொடுத்தாங்க அது எனக்கு தெரியும் ரொம்ப ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இப்போது அப்படி திட்டங்கள் ஏதோ இருக்குதா அது தொடர்பான தகவல் இல்ல சார் நான் வந்து இது வரைக்கும் அரசாங்கத்தை அணுகினதே கிடையாது நான் வந்து எல்லாமே தனிநபர் சார்ந்து தான் இருந்திருக்கிறேன் யாரையும் அரசாங்கத்துக்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணல தரணும் பயோகேஷன் இருக்கு அரசாங்கத்துக்கு மட்டும் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் விளம்பரப்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் இப்ப உங்களை மாதிரியே வந்து நீங்க லிங்க் எடுத்து இப்ப பேசிட்டு இருக்கீங்க இது மாதிரிதான் லிங்க் மற்றபடி செய்து கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் ஒருத்தர் ஒரு கஸ்டமர் கொடுத்தனா அது மூலியமா இன்னொரு லிங்க் கிடைக்கும் அது மாதிரிதான் என்னுடைய பிசினஸ் வந்து ஆல்ரெடி தாண்டி தாண்டி போயிட்டு இருக்கு மற்றபடி அரசாங்கத்துக்கு சப்சிடி எல்லாம் வந்து கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து போர்ட்டபிலிட்டி பயோகேஸ் பண்ணி வரைக்கும் சப்சிடி வந்து அரசாங்கத்துல வந்து ப்ரொவைட் பண்ணல ஏன்னா அவங்க பண்றது வந்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 டெவலப்டு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து தர் தர தரல இப்ப வந்து பாத்தீங்க அவங்க தந்தது வந்து சிவில்ல பண்றாங்க பண்ற விஷயங்களுக்கு தான் தந்துட்டு இருக்காங்க அந்த சிவில்ல பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா அது மக்களுக்கு டிஸ்டர்ப் இருக்குது அது அதாவது ஒன் டைம் பாத்தீங்கன்னா அது லேண்ட் ஆக்கு போய் போனா அங்கே பர்மனண்டா உட்காந்துரும் அந்த இடத்த புடிச்சுக்கிட்டு இப்ப வந்து அந்த பயோகேஸ் பிளாண்ட் மேபி நமக்கு வந்து தேவைப்படலும் சொல்லும் போது அதை வந்து மண்ணு போட்டு முடி எல்லாமே டிசைட் பண்ண ஒரு சுச்சுவேஷன் வாங்கலாம் சீக்கிரம் பண்ண முடியாது இப்ப நம்ம பிளான்ட பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்த வச்சுட்டு இப்ப இந்த இடத்த நான் மாத்தணும்னா வெரி ஈஸி வரும் நம்ம வந்து போர்ட்டபிள் பிளான் சொல்லுவோம் போட்டு எங்க ஒன்னா நீங்க இடம் மாத்திக்கலாம் அந்த மாதிரி அனுப்பு தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது அரசாங்கத்துக்கும் நமக்கு எந்த லிங்கம் கிடையாது அரசாங்கத்துல எந்த அப்ரோச் வெறும் பண்ணது கிடையாது சப்சிடியும் வந்து இது மாதிரி பிளான்ட் இல்ல ஒன்சு கேரளாவில் இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் கேரளாவில் இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு இன்னும் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகல அது ஓகே நீங்க வந்து அந்த மானியங்கள் கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த கன்சியூமர்ஸ் வந்து இதை அதிக அளவுல பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் முன்னாடி நிறைய ஆண்டுகள்ல வச்சிருந்தாங்க எனக்கு தெரியவே என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க நான் கூட வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்க இன்னும் திட்டமிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அதுக்கு வாய்ப்பு அமையல பட் நிறைய பேர் வச்சிருந்தாங்க சோ இப்போ வந்து அது ரொம்ப குறைத்த குறைந்த அளவுல தான் பயன்படுத்துறாங்க எல்லாம் வந்து பிஸி ஆயிட்டாங்க உலகம் வந்து பிஸி ஆயிடுச்சு எல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்கு அவங்களால முடியல அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் இருந்தாலும் கூட இயற்கையை நேசிக்கிறவங்க இயற்கை விவசாயம் அது போயிட்டு இருக்கிறவங்களாவது இதை செய்ய முடியும் இல்லையா கண்டிப்பா செய்யலாம் அதுக்கு வந்து ஏதாவது அரசின் சார்பில் வழங்கினால் அது அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது அதிக அளவுல
இது மாதிரி ஸ்கீம் காமிக்கும் போது சில பேர் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார்மாலிட்டியா வைக்கணும்னு இருக்கிறாங்க விருப்பப்பட்டு வைக்கணும்னு இருக்கிறாங்க இதுல இது வந்து ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்கலாம் ஹோட்டல்ஸா இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஆசிரமங்கள் ஏதாவது இருக்கலாம் இங்கெல்லாம் வந்து உணவுப் பொருட்கள் அதிகமா வேஸ்ட் ஆகுறது வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு இது மாதிரி பிளான் வந்து பயன்படுத்துறாங்க அது மாதிரி இதுல நாங்க போட்டு கொடுத்துருங்க வீடு மட்டும் கிடையாது அனைத்து இடங்களும் பண்ணி கொடுக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் அது வீடு மட்டும் கிடையாது வீடு வந்து சின்ன சின்னதா பயன்படுத்தலாம் வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் கேபிள் த்ரீ கேபி வரைக்கும் வீட்டுக்கு பயன்படுத்துவாங்க அதிகபட்சமா இப்ப அதர்வைஸ் அதுக்கு மேல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒண்ணு ஹோட்டல்ஸ் அது மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் அதர்வைஸ் மற்ற எல்லா இடத்துக்குமே கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து பெருசு பெருசா போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா கேண்டீன் வேஸ்ட் அங்க அதிகமா வரும் அந்த கேண்டீன்ல வர வேஸ்ட் அனைத்து வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி பைக் பயன்படுத்துற மாதிரி காட்டனுக்கு அந்த சிலரியை பயன்படுத்துற மாதிரி ஒரு ஸ்கீமுக்கு அவங்க வருவாங்க அது மாதிரி அடிப்படையிலும் போயிட்டு இருக்கும் சரி இதுவரை நான் கேள்வி கேட்டு நீங்க பதில் சொன்னீங்க இப்போ நான் கேட்காத கேள்விகள் நீங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிற தகவல்கள் ஏதாவது ஒன்று தான் இப்போ நீங்க சொல்லலாம் புரியுது சார் சொல்லணும்னு சொல்ற தகவல் நகர் நிறைய இருக்கும் நிறைய சில நேரத்தில் அப்படியே பிளைண்ட் ஆகி போயிடுது பட் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம அது வேற ஒன்றும் கிடையாது அதாவது இயற்கையை நேசிக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இயற்கையை நேசிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த அறிவார்ந்தவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த பூமி வந்து நல்லா இருக்கணும்னு இருக்கிறவங்க நினைக்கிறேன் நிறைய ஆத்மா நிறைய இப்போ மக்கள் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாருக்கும் நான் வந்து ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன்னா இந்த இயற்கையை இந்த பூமியை நம்ம பாதுகாத்து எதிர்கால சந்ததிக்கு வெளியிட்டு போக மாட்டா அது ரொம்ப வந்து பின்னுலை வந்து எதிர்கால சந்தைகள் வந்து ரொம்ப அனுபவிப்பாங்க அதுக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து சொன்னா நம்ம ஆப்ரியா கண்டதை எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு சோமாலியா சூடான்லாம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் இயற்கை வளங்கள் சுரண்டப்பட்ட ஒரு நாடு கண்டிப்பா மக்கள் வள தகுதியற்ற ஒரு நாடாக மாறும் அது மாதிரி நூத்தி நாற்பது கோடி மக்கள் வள இந்தியாவில அது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம தள்ளக்கூடாது ஏன்னா நிலப்பரப்பு நம்ம கம்மியா தான் இருக்கும் மக்கள் தொகை ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறோம் நம்ம இந்த நிலப்பரப்பு வந்து ஒழுங்கான முறையில பாதுகாக்கலாத தவறிட்டோம்னா நம்ம எதிர்கால சந்ததிய பாதுகாக்க தவறுறதான் பொருள் போடும் தவிர மற்றபடி வேற எதுவும் நான் வந்து என்ன சொல்றது தெரியல ரொம்ப இது வந்து அது மாதிரி பேசும்போது கொஞ்சம் உணர்ச்சி பூர்வமாயிடுவோம் நான் சில விஷயங்களை பேசும்போது இயற்கை சார்ந்து உள்ள போகும்போது ஒரு மாதிரியா தெரியும் எனக்கு அதுதான் என்னுடைய வாசகத்திலேயே வச்சிருப்பேன் நான் என்னுடைய ப்ரோச்சர்ல தேர் இஸ் நோ பிளானட் பி இங்கிற வாசகம் நீங்க பாத்துருக்கலாம் பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எழுத்து வாசகம் வச்சிருப்போம் தேர் இஸ் நோ பிளான் இருக்கு வேற ஒரு உலகம் கிடையாது இந்த உலகத்தை நீங்க பாதுகாக்கலாம் வேற ஒரு உலகம் உங்களை வாழ கிடையாது இந்த உலகத்தை நம்ம பாதுகாத்த மட்டும் தான் வாழ முடியுங்கிறது என்னுடைய இது அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை நோக்கி பயணிச்சா மட்டும் தான் இயற்கை நம்மள பாதுகாக்கும் இயற்கையை புறந்தலனா அந்த இயற்கை நம்மளை புறந்தலிடும் அதனால வந்து இயற்கையை பாதுகாக்கிறதுக்கு இயற்கை விவசாய மக்கள் விவசாயம் பண்ணாங்க அதெல்லாம் கேட்கறது சந்தோஷமா இருக்கு அதே மாதிரி இது மாதிரி விஷயங்களையும் வந்து சேர்த்து நம்ம வந்து அரவணைச்சு கொண்டு போனோம்னா எதிர்கால சந்ததிக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு 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 பூமியை நம்ம அவங்ககிட்ட அர்ப்பணிச்சுட்டு போகலாம் அவங்ககிட்ட அது இப்ப வந்து நீங்க சொன்னீங்க ஒரு விஷயத்த வந்து முன் வச்சுங்க ரொம்ப பரபரப்பாயிட்டாங்க பரபரப்பா யாரும் ஆக்கல நம்ம தான் ஆக்கிக்கிட்டோம் சார் பரபரப்பா நம்ம தான் ஆக்கிற முகம் பரபரப்பு வந்து நம்மளை வந்து கூப்பிட்டு போகவே கிடையாது நம்ம தான் வேகம் வேகம் வேகம்னு பறக்கிறோம் அந்த வேகம் வேகம்னு பறந்து வேகம் பூமியை கொண்டு ஒரு ஓரமா வச்சிருவோம் பொழுது இல்லை அந்த வேகத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டே இயற்கைக்கும் மற்ற மற்ற சுற்றுப்புற சூழலுக்கு ஒரு நன்மை தரக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம அரவணைச்சு கையோடு கொண்டு போனோம்னா இந்த பூமியும் நல்லா இருக்கும் நாமும் நல்லா இருக்கும் என்னுடைய ஒரு கருத்து சார் நன்றி இதுவரை உங்கள் பொன்னான நேரத்தை எங்களுக்காக ஒதுக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று தங்கள் அனுபவங்களையும் பயனுள்ள தகவல்களையும் பகிர்ந்தமைக்காக தமிழ்நாடு ஃபார்ம் கிராஜுவேட் குழுமத்தின் சார்பில் எனது நெஞ்சார்த்த நன்றியினை தெரிவித்தார் முதலில் நமது குழுவின் மூத்த உறுப்பினர் திரு காஜா நஜிமுதீன் சார் அவர்கள் அவருடைய கருத்துக்களை இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பான தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் காஜா சார் பிளீஸ் இதில் பங்கு கொள்ளுகின்ற எல்லா நண்பர்களுக்கும் முதலில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நண்பர் வெங்கடேசன் அவர்கள் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்கானத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்னுடைய வேளாண்மை துறையில் பணியில் ஒரு தடவை நான் உங்கள் ஊருக்கு வந்திருக்கிறேன் மரக்காலம் கோசல் ஏரியா அருமையான ஏரியா எல்லாம் இந்த உப்பளங்கள்லாம் வச்சிருந்தாங்க நான் பார்த்தேன் அதனால அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் ஒரு பெருமை உங்களுக்கு இருக்கிறது ரொம்ப நன்றி பட் எனக்கு முதல் விழா என்னன்ட்டு கேட்டீங்கன்னா வந்து வந்து
அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் கேஸ் இந்த பயோ கேஸனுடைய பேசிடும் மீத்தேன் மீத்தேன் கேஸனுடைய அடிப்படையில தான் இருக்கின்றதா முதல் கொஸ்டின் அதுலயும் மிதித்தேன் கேஸ் இதுலயும் மிதித்தேன் கேஸ் நினைக்கிறேன் நீங்க கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் கிளாரிபிகேஷன் பண்ணுங்க பூமியை தொலைகட்டி எடுக்கிறதுக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற சோர்ஸ வச்சு பயன்படுத்தி மேலோட்டமா எடுக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் அது அதாவது இயற்கையை அழிச்சு எடுக்கிறது ஹைட்ரோ கார்பன் நான் பாக்குறேன் அதாவது இந்த சிஹெச் போர் மீத்தேன் வந்து நம்ம இந்த பக்கமா எடுத்துக்கலாம் அதே கேஸ் அந்த கண்டென்ட் இருந்தா கூட அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற மற்ற சோர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த சோர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து பூமியை வந்து தொலை போடாம மேலே எடுத்துட்டு போயிடலாங்கிறது என்னுடைய டிஃப்ரெண்ட் இதே அதையும் பாக்குறேன் நீ பூமியை ஓட்ட போடுறதுக்கும் ஓட்ட போடாம எடுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசமா பாக்குறேன் நான் கோடி மக்களுக்கும் பயோ கேஸ் கோபார் கேஸ் ஏன் சேரலன்னா அதுக்கு காரணம் இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டு பயோ கேஸ் அக்ரிகல்ச்சர் செய்யறவன் கேட்டல் பாப்புலேஷன் இருந்ததுன்னா தான் அதை செய்ய முடியும் பட் இது அப்படி இல்ல ஹைட்ரோ கார்பன் கேஸ் வந்து எங்கே போகுது ஆனா இதுல ஒரு ஏ வந்து அது வந்து அதிகமா பாப்புலரிஸ் ஆகல பயோ கேஸ்ன்னா இட் இஸ் ஏ கேட்டல் பேசடு அக்ரிகல்ச்சர் பேசடு இருக்கிறதுனால அது எல்லாத்தையுமே சேர முடியல யாரு மாடு வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இதை செய்ய முடியும் யாரு விவசாயம் பண்றாங்களோ அவங்க தான் செய்ய முடியுங்கிற அளவுல தான் அது இருந்ததுனால தான் இது வந்து அத்தனை மக்களுக்கும் போச்சு கேர முடியல பிறகு ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் வந்ததுன்னா அதுக்கு சப்சிடி உடனே ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் நான் கொடுத்து வாங்கியிருக்கணும்னா என்னுடைய பேங்க் பாஸ்புக்ல இந்த சப்சிடி உடனே வந்துருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இருக்கிறதுனால இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் பேஸ்டு இது வந்து சர்வைவ் ஆகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன் வந்து கவர்மெண்ட்ல இதுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கலன்னா காரணம் வந்து கேட்டல் பாப்புலேஷன் அந்த அளவுக்கு இல்லை சப்ளை பண்ற அளவுக்கு நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களுக்கும் இதை வந்து சப்ளை பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நான் செய்யலன்னு நினைக்கிறேன் பிறகு வந்து ஆமா இத வந்து சிலிண்டர்ல அடக்கி இப்ப வந்து அந்த கம்பெனிக்காரங்களை வச்சிருக்காங்களா பாரத் கேஸ் இந்தியன் கேஸ் அத மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் வச்சு செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறது பிறகு இப்ப வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது யூனியன் கவர்மெண்ட்ல என்ன பண்ண போறாங்கன்னா சிலிண்டரை ஒழிச்சிட்டு பைப்டு வாட்டர் சப்ளை இது பைப் பண்ண போறாங்கன்னு இருக்கிறாங்க அந்த அந்த காலத்து வரைக்கும் நம்ம இப்ப வந்துட்டோம் அதனால அந்த மாதிரி காலங்கள்ல இந்த பயோ கேஸ் வந்து தொடர்ந்து இருக்குமா நிச்சயமா அதை அதை எதிர்த்து சமாளிக்குமா என்ற முறையில என்னுடைய கொஸ்டின் இருக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல பயோகேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது நம்ம நிலத்தில இருந்து எடுக்கிற எரிவாயு கூட மீத்தேன் தான் ரெண்டுமே மீத்தேன் தானே அதுல சந்தேகம் கிடையாது இப்போ இந்த தஞ்சாவூர் பகுதிகள்ல கவர்மெண்ட் கிணறுகள் அமைத்து எடுக்கிறதுக்கு முனைத்ததும் மீத்தேன் தான் நம்ம கோபார் கேஸ்ல வர்றதும் மீத்தேன் தான் சோ ரெண்டு கிடையாது ஆனால் ஒன்று வந்து அது வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனா வரும்போது அது இந்த விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது இயற்கை சூழல் பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது தென் இன்னொன்னு இன்கேஸ் ஆஃப் அதுல ஏதாச்சும் லீக்கேஜஸ் அது வந்துன்னா அது பப்ளிக் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப சிரமம் அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டுகள் இருக்குது இது இதை பொறுத்த வரையில அந்த மாதிரி கிடையாது இது அந்த பண்ணைகள்லயும் வைக்கலாம் இப்போ குறிப்பா சொல்ல போனா நாம விவசாயம் எல்லாமே எப்பவுமே விவசாயம் வந்து ஆடு மாடுகள் எல்லாரும் வைத்திருக்காட்டியும் கூட ஆடு மாடு நிச்சயமாக தேவை அது இருந்துன்னா தான் அது ஒரு முழுமை அடையும் ஒரு பண்ணையும் ஒருங்கிணைப்பு பண்ணையும் முழுமை அடையணும்னா ஆடு மாடு கண்டிப்பா அதுல இருக்கும் இருக்கணும் சோ அது அது இருக்கிற பட்சத்துல அதுல வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து மேலும் என்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா 
இப்போ இந்த வெங்கடேசன் சொன்ன மாதிரி சாணத்தை போட்டுதான் நாம இந்த கேச உற்பத்தி அந்த கேஸ் உற்பத்தி பண்ணணுங்கிறது அவசியம் இல்லை வீட்டு கழிவுகள் மாதிரி பண்ணை கழிவுகள் பழக்கழிவுகள் காய்கறி கழிவுகள் எல்லாத்தையும் போட்டு கூட பண்ணலாம் இல்லையா வெங்கடேசன் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில சார் சொன்ன அந்த பிரச்சனை எழாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அதுக்கு மேல கூடுதல் தகவல் சொல்றது வெங்கடேசன் சொல்லலாம் எனக்கு வந்து கோபால கிராம சேவக்கு மாடு இல்ல உனக்கு மாடு இல்ல சொல்றாங்க ஒடிய மாடு வச்சிருக்கிறப்பட்டு அத வச்சு நாங்க அடுப்பு இது விறகு ஈஸியா கிடைக்குது அத வச்சு நான் சொல்றது அந்த காலம் விறகு ஈஸியா கிடைக்கும் சார் அத வாங்கி அடுப்புல பத்த வச்சுட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் இத யாரு சார் பண்றாங்க அப்படின்னு அந்த காலத்திலேயே வந்து இத்தனைக்கும் கேட்டல் வச்சிருக்கிற ஒரு பாப்புலேஷன் அதாவது அதாவது திருநெல்வேலி மாவட்டம் இப்போது தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல சிறு வைகுண்டத்துல நான் ஈவோ வச்சிருக்கேன் அப்போ பத்மநாப மங்கலம்னு ஒரு வில்லேஜ் அங்க காலேஜ் இருக்கு அங்க வந்து உள்ளவங்க மாடு இல்லாம கிடையாது எல்லாம் எல்லாரும் வந்து கோனார் கோனார் கொண்டு சேர்த்தவங்க உப்பு தட்டி மாடு நானும் போய் அயராது உழைச்சு கிராம சேவக குடி பேச கிராம சேவக நீங்களே பேசுங்க சார் நீங்களே அவங்ககிட்ட பேச நானும் பேசி பார்த்தா இதெல்லாம் எங்களுக்கு இருக்குல்லங்க நான் சொன்ன மாதிரிதான் விறகு இருக்கு இது பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் அப்ப மிஸ்டர் ஆர் மோகன் உத்தரவிட்டார் ஒரு டிஎம்கே கார் அவரை மட்டும் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி நாங்க போட வச்சோம் போட வச்சு அதை எல்லாம் அங்க உள்ள பீப்புள் எல்லாம் போய் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு எங்கிட்ட என்ன சொல்றாங்க சரதான் மாட்டுத்தனம்லாம் இருக்கு இருக்கு அதனால சிரமம் இருக்கு அதெல்லாம் ஏங்க உங்களுக்கு மானியம் கொடுக்கறாங்க கோபால் கேசுக்கு மானியம் கொடுக்கறாங்க நீங்க இதை செய்யுங்க அவர் செய்திருக்கிறார்ல தலை அவர் தலைவர் செய்வார் சார் அவர் தலைவர் தெரிஞ்ச வரைய கோபால் கேஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் பாப்புலரிஸ்ட் முதல்ல வந்து அது வந்து பாப்புலரிஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆகணும் தமிழ்நாட்டுல இருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆகணும் இப்ப வந்து மாண்பு மிகு முதல்வர் நிறைய திட்டம் போடுறாரு இப்ப நான் சொல்றது வந்து பிளானிங் கமிஷன் வச்சிருக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தரு அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தப்பட்ட தமிழ்நாடு திட்டக்குழுவுல இருக்கிறாரு அவர் வந்து வன்புழு விஞ்ஞானி அவரும் இத பத்தி ஒரு தடவை எங்கிட்ட போட்டிருந்தார் கோபால் கேஸ் வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்ல கூட இல்ல அவருக்கு ஞாபகம் இல்லையா அந்த கோபால் கேச வந்து முதல்ல தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இத வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து பாப்புலேஸ் பண்றதுக்கு சப்சிடி கொடுத்து அது கொடுத்து இது படி செய்யலாம் இப்ப உள்ள முதல்வர் வந்து ஒரு ஒண்ணு வந்து சொல்லி சிந்திக்கிறார் மக்களுக்கு இது ரொம்ப பயன்படும் இது இதுல இருந்திருக்கு இப்ப உள்ள கேஸ் வந்து கெமிக்கல் கேஸ் ஹைட்ரோ கார்பன் கேஸ் வந்து என்னென்ன சக்கடங்கள் இருக்கு அதுல வந்து கேஸ் வெடிக்குது இதெல்லாம் 
இருக்குது இதுல வந்து கிடையாதுங்கும் போது நம்ம அதை வந்து பிளானிங் கேட்பதுன்னு அவங்க வந்து சொல்லணும் நல்லது ஆனால இருக்கிற காளை மாடு வச்சிருக்கிற நிறைய மாடு வச்சிருக்கானே செய்யல முதல்ல அவங்கள தூண்டணும் அவங்களுக்கு சப்சிடி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நீ செய்ய உன்கிட்ட இத்தனை காளை மாடு இருக்கு இப்போ அவங்கிட்ட எல்லாம் காளை மாடு கிடையாது அதனால மாடுகள் அதிகம் இருக்க உன்கிட்ட நீங்க இது செய்யணும்னா சப்சிடி கொடுத்து அவனை வந்து ஒரு கட்டாயப்படுத்துற மாதிரி படிச்சு ஒரு 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 ஸ்பெஷல் டிரைவ் ஒரு கிராஷ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி இதை வச்சு இது செய்யுதுன்னா ஒரு இது இப்ப நீங்க இன்னைக்கு இதுல பாட்டி இதுல பண்றதுனாலதான் எனக்கு அந்த கோபா இருக்க சிந்தனை இன்னைக்கு வருது இப்படி ஒரு பொட்டன்சியலிட்டி இருக்கு இதை ஏன் கேப் பண்ணாம இருக்காங்க இதனால் வரைக்கும் நானும் பத்து இடம் மண்பாத்திரம் எல்லாம் பாக்குறேன் இந்த கோபார் கேஸ் பிளான்ட்டை பத்தி இது வரைக்கும் அதுல ஒண்ணு வரல நீங்க தயவு செய்து இந்த ரெண்டு விவசாய பத்திரிகைகள் ஒரு சின்ன ஆர்டிக்கல் எழுது கோபார் கேஸ பத்தி இப்படி ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுது நல்லா அது ஒரு அவேர்னஸ் ஆகும் அதை பத்தி நாலு பேர் கேள்வி கேட்பான் இது பண்ணுவான் இதெல்லாம் பண்ணுவான் இது டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க விவசாயத்துக்கு ஒரு அவேர்னஸ் அதனால என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இது ஒரு நல்ல சஜஷன் இன்றைக்கு ஆண்டவனா பார்த்து உங்க அனுப்பியிருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியும் அதனால இதை வந்து தமிழ்நாடு மக்களுக்கு எல்லாம இந்தியாவில நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களுக்கும் இந்த கோபார் கேஸ் சேர்ந்து அந்த கெமிக்கல் பேஸ்டு அந்த பூமியில் துளைக்கிறது அது போன ஏன்னா நிறைய பேர் சாகிறாங்க நிறைய பேர் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த திரு ஜோ அவர்களுக்கு மிக்க 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 நன்றி நிகழ்ச்சிகள் <laughs> 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 காப்பாற்றுங்கிறேன் <laughs> ஆர்வம் <laughs> இது வந்து ஒரு ஃபேமிலியில ரெண்டு பேரும் இல்ல மூணு பேர் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி மக்களுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வெஜிடேபிள் கழிவுகள் அதை எப்படி எடுத்து அவங்க வந்து திரும்ப கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஒரு இதுல செய்யலாம் நம்பர் ஒன் ஒரு மூணு நாலு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலிக்கு அந்த யூனிட் ஒன்று செட் அப் பண்ணுனா அவங்களுக்கு ப்ரீஃப் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுது பண்ணிட்டு அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தா நாங்களே இங்க கொஞ்சம் ப்ராப்பகேட் பண்றோம் சார் உங்களுடைய இதை நாங்களே கொஞ்சம் இங்க நாலு ஒரு இப்ப நான் வந்து ஒரு வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் இருக்கு ஒரு நூறு குடும்பம் இருக்குன்னு வைங்களேன் நூறு குடும்பத்துக்கு நான் ஒரு நோட் போட்டு அனுப்பேன் இந்த மாதிரி இந்த ஜென்டில் மேன் இந்த மாதிரி செய்யறாரு ஒரு இதுக்காக அது மாதிரி பல குரூப்ஸ் இருக்கு போச்சுன்னா அங்கிருந்து ஒரு ஒரு வாய்ப்புகள் உடனே நாளைக்கு வருமான்னு அது ஒரு பெரிய இதுதான் பட் இது அட்லீஸ்ட் நம்ம சும்மா இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யலாமே அதான் ஒண்ணு இதுக்கு நீங்க உங்க ஆன்சர் இருந்தா நல்லா இருக்கும் சார் நன்றி கியூபர்ட் சார் வெங்கடேசன் உங்களுடைய கருத்துக்கள் தெரிவிக்கலாம் கிடையாது <laughs> அந்த உணவுகள் வச்சு நம்ம கேஸ் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையவே கிடையாது ஆனா அதுக்கான சோர்ஸ் அதாவது உங்ககிட்ட சோர்ஸ் இல்ல கண்டிப்பா பக்கத்துல ஒரு காய்கறி கடை இல்லாம இருக்காது அந்த காய்கறி கடைக்காரர் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வேஸ்ட் கொண்டு போய் கண்டிப்பா வீதியில போட்டதான் செய்வாரு அதை கார்பரேட் காரங்க அள்ளிமை போட்டு அவங்க ஒரு பக்கம் ஸ்டோர் பண்ணதான் செய்வாங்க இப்ப நம்ம இது மாதிரி கைகள் உடனே கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு கேஸ் இது வந்து நம்ம வந்து இது வந்து அடுத்த லெவல் இது நம்ம வந்து வீதியில போட்ட கழிவு வந்து நம்மளே நம்ம யூட்டிலைஸ் நம்ம பயன்பாட்டுக்கு எடுத்து நம்ம அதை கேஸா பயன்படுத்துறோம் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு விதமான ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா நம்ம பாக்கலாம் அதை எடுத்துக்கலாம் ஒன்னும் பிர
உங்ககிட்ட டெய்லியும் ஒவ்வொரு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமைக்காம இருக்க போறது கிடையாது வேஸ்டேஜ் வராம இருக்க போறது கிடையாது கண்டிப்பா கொஞ்சம் வேஸ்ட் வரதான் செய்யும் அதே மாதிரி நம்ம பக்கத்துல வந்து வெஜிடபிள் கிடைக்கல ஏன்னா அந்த காய்கறி கடைகள்லாம் வச்சு நம்ம அந்த வேஸ்ட் ஒன்னும் கலெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சித்தியா இருந்தாலும் பயன்படுத்தலாம் அதாவது நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாவே நம்ம பயன்படுத்தினா முடியலனா கூட ஜஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் அதாவது ஒரு எல்பிஜி நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் வச்சுனா கூட சரி இன்டெக்ஷனே எல்பிஜி என்ற வச்சுனா கூட நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்சிமம் எந்த அளவுக்கு இது மாதிரி இயற்கையா நம்ம வந்து சொந்தமா தயார் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இதுல இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம அதுக்கு போறது இன்னும் உத்தமமான விஷயமா பாக்குறேன் அதிகபட்சம் <laughs> 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 ஒரு நாலு டு அஞ்சு கிலோ போட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அரை கிலோ கேஸ் கண்டிப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது நீங்க அது கம்மியா போடும் போது அதுல இருந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அது மாதிரி குறைஞ்சு வரும் அவ்வளவுதான் தவிர்த்து மற்றபடி கேஸ் வராம இருக்கவே இருக்காது கேஸ் நீங்க என்ன அளவுக்கு நீங்க உள்ள போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பா வெளியில வந்துடும் கேஸ் அதெல்லாம் மாத்திரக்கிறது கிடையாது கண்டிப்பா கொடுத்துரும் அதான் சார் அதான் சார் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்துல நாங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம் நாங்களாம் வந்து பண்ணா கண்டிப்பா காஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் அதிகமா வரும் ஏன்னா எங்களுடைய காஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா வந்து போறது அவங்களுக்கு ஸ்பேர் இருக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாமே இருக்குது இப்ப டைரக்டா நாங்க வந்து கொரியர்ல கொடுத்து நீங்க பண்ணிருக்க மாதிரி இருந்தா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு அஞ்சு டு ஆறாயிரம் தான் மிச்சம் ஆயிடும் வந்து ஒரு டோட்டல் காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா நீங்க எடுத்துனா வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு தேர்ட்டி எயிட் கிட்டத்தட்ட வந்துடும் நாங்க வந்து பண்ணுவோம் நீங்க எடுத்து தேர்ட்டி ஃபோர் அது மாதிரி நாங்க கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அடுத்ததாக <laughs> திரு தங்கராஜன் தியாகராஜன் பேச கேட்டிருக்காங்க மதிவாணன் பேசுறதா இருந்தா அடுத்தால பேசலாம் தங்கராஜன் தியாகராஜன் அவர்களை பேச வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லு சார் வணக்கம் எனக்கு ஒரு ஒரு விஞ்ஞானி ஒருத்தர் இருக்காரு எனக்கு டேனியல் செலப்பான்னு சொல்லிட்டு இந்திரா காந்தி இதுல இருக்காரு அட்டாமிக் இதுல அவர் வந்து என்ன பண்றாரு கேட்டா தோரியம் அப்படின்ற ஒரு இது மண்ணு மண்ணில் இருந்து மின்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட ப்ராஜெக்ட் அதுதான் சின்ன சின்னதா நம்ம மின்சாரத்தை எங்க வேணுமோ அங்க உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அது மாதிரி இந்த பயோகேஸ் நீங்க கொடுக்கறத வச்சு ஏதாவது சின்னதா மோட்ரு பிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மோட்டார் ஒரு த்ரீ ஹெச்பி ஓரளவுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி ஏதாவது பிளான்ட் மாதிரி ஏதாவது கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்க ஏதாவது பண்ணி தர முடியுமா அந்த மாதிரி ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா எவ்வளவு ஆகும்னு சொல்லுங்களே பாப்போம் ஆனா இதுல வந்து பிரைஸ் எல்லாம் இப்ப நான் பண்ணது இல்ல பட் ஆனா அந்த சோர்ஸ் இருக்கு ஆனா அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் அதிகமாகிடும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப கேஸா பயன்படுத்தும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து இதனுடைய காஸ்ட் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும் இந்த கேஸா கன்வெர்ட் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க எலக்ட்ரிசிட்டியா மாத்தணும் எலக்ட்ரிசிட்டியா மாத்தும் போது ஜெனரேட்டர் யூஸ் பண்ணணும் பதில் கேஸ் ஜெனரேட்டர் நம்ம போற வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஆள் ஆகும் ஆள் ஆகும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு கிலோ கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு நூறுவான்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க அதை வச்சு நீங்க எரி வச்சு எடுக்கும் போது நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஒரு இரு இரு ரூபாய் கூட கரண்ட் எடுக்க முடியாது அதாவது உங்களுக்கு லாஸ் தான் வரும் அதுல ஆனா எங்கிட்ட சோர்ஸ் இருக்குது பயன்படுத்தலாம் கண்டிப்பா பயன்படுத்தலாம் இருக்குதுன்னா பயன்படுத்தலாம் அதாவது வெங்கடேசன் இந்த காருக்கு எல்லாம் கேஸ் போடுறாங்க காருக்கு கேஸ் போடுறாங்க போடும் போது எஞ்சின் கன்வெர்டர் வந்து பதினையாயிரம் ரூபாய்ல முன்னாடி பண்ணுவாங்க இப்ப சில வேலை ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வேலை இருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது எதுக்கும் கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்கும் அதை கொஞ்சம் சோர்ஸ் பண்ணி நீங்க அமைப்பாளர் திரு சுந்தரமூர்த்தி அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் சுந்தரமூர்த்தி சார் பிளீஸ் வணக்கம் ஐயா அதாவது கூபட்டையா அந்த காஸ்ட் கேட்டுட்டாங்க அதாவது மினிமம் ஒன் இன்ச்சு டொமெஸ்டிக் பர்பஸ் பிளான்ட் போடணும்னா மினிமம் காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகும் அப்படின்ற மாதிரிதான் நான் கேட்கணும்னு பார்த்தேன் அதுதான் ஐயா சொல்லிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சம்திங் 
ஆசைப்படுற <laughs> அது மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில கம்பெனி சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் எல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ற மாதிரி ஒரு ஆயிரம் பிஷியல் உங்களுக்கு நமக்கு எல்லாம் நீங்க அது மாதிரி சப்போர்ட்டிங் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதுக்கெல்லாம் வந்து வேற லெவல்ல வேற மாதிரி நம்ம வந்து நீங்க எப்படி யோசிக்கிறீங்களோ மக்களுக்கு நல்லது பண்ணா அதே மாதிரி சரண் பயோகாசம் யோசிக்கும் அவங்களுக்கு நம்ம நம்மளால முடிஞ்சது என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போறாங்க யோசிக்கும் கண்டிப்பா பண்ணும் அதுக்கான இது மட்டும் ஸ்டாண்டர்டா நம்ம எடுத்துக்க முடியாது நான் கண்டிப்பா பண்ணத இது மாதிரி ஸ்கீம்ல நீங்க பண்ணா அது வேற மாதிரி ஸ்கீம் நாங்களும் சரண் பயோகாசம் வந்துடும் உங்களுக்கு அதை உங்களுக்கு சொல்லுங்க பேசிக்கா சொல்றது நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எங்களோட மைக்ரெண்ட் லேபர்ஸ் வந்து இப்போ டெய்லி வந்து ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பொருட்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை வேஸ்ட்டை வந்து கீழே தான் கொட்டுறாங்க ஸோ வந்து இங்கே ஆயிரம் பேருக்கு மேலே லேபர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்கவுங்க சாப்பிட்டுருக்காங்க அந்த ஃபுட் வேஸ்ட்டை வச்சு பிளான் பண்ணலாமான்றது ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸாக அதாவது இங்கே இருக்கிற மைக்ரெண்ட் லேபர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே ஒரு பிளான்டா போகலாமா அப்படின்றது நோக்கம் கண்டிப்பா தொடர்பு வந்து கிடைச்சதுன்னா இங்க வந்து ஒரு ப்ரீ பிளான் அதாவது இங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு கூட நம்ம அதுக்கு தகுந்தமா பிளான் பண்ணலாம் கண்டிப்பா பண்ணலாம் சார் அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்ககிட்ட வந்து சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ண வேண்டியது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வேஸ்ட் வேணும் கூட ஸ்டடி பண்ணுவீங்க பர் டே வேஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு இவங்க யூஸ் பண்ற வேஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு குவான்டிட்டி கிடைக்குது நம்ம எவ்வளவு குவான்டிட்டி ஒருத்தலாம் <laughs> வேஸ்ட் மட்டும் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கான பிளான் சொல்லி கொடுத்துடலாம் சப்போஸ் இது மேபி உங்களுக்கு வந்து இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்னா நீங்க பர்சனலா வந்த நம்பருக்கு வந்துருங்க நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸா இன்னும் வந்து பிரீஃபா உங்களுக்கு வந்து விளக்கா தரும் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த வேஸ்ட் ஃபுட் வேஸ்ட் எவ்வளவு ஜெனரேட் ஆகுதுன்னு ஒரு அசஸ்மெண்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா வாங்க அதுக்கான விளக்கத்தை நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா உங்களுக்கு செஞ்சு தர மாதிரி நான் பண்ணி தரேன் நன்றி நன்றி சுந்தரமூர்த்தி சார் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு நன்றி அடுத்ததாக அதாவது நீங்க கேட்டதுல என்ன ஒரு கூடுதல் கேள்வி நானே கேட்கிறேன் அதாவது நம்ம இப்ப நிறைய சமுதாய நல அல்லது இந்த மகளிர் விடுதிகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அங்க உள்ள ஃபுட் வேஸ்ட் இப்போ உணவு கழிவுகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அத ரொம்ப சிரமப்பட்டுதான் எங்கேயாச்சும் பிகரிஸ் அங்க எங்க அனுப்பிட்டு இருக்காங்க குறைஞ்சளவுலதான் <laughs> இருக்கும் <laughs> அதாவது <laughs> 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 அது உள்ள பாத்தீங்கன்னா நம்ம அது உள்ள போடும்போது நம்ம அரைச்சு போட்டோம்னா அது அதனுடைய ஜேர்ன சேர்த்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப ஸ்மூத்தா வேலை பார்க்கும் பிளான் ஓகே நன்றி நன்றி வெங்கடேசன் உங்களுக்கு கூடுதல் தகவலுக்கு நன்றி அடுத்ததாக 
திரு வாசுதேவன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் செல்வின் நாயகம் ஒரு நிமிஷம் அவருக்கு அடுத்ததாக நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் இப்போது திரு வாசுதேவன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் சார் வணக்கம் என்னுடைய நேம் டாக்டர் வாசுதேவன் போயிட்டு <laughs> முன்னாடி சார் ஒருத்தர் பேசினாங்க அதாவது கோபர்காஸ் பிளான்ட் வந்து டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்க இட் இஸ் பிராக்டிகல் பாசிபிள் எப்போ அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து அவேர்னஸ் நிறைய கொடுக்கணும் சார் சொசைட்டிக்கு ஸோ பஞ்சாயத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க சார் சார் கேக்குதுங்களா பண்ணாங்க <laughs> சோ அந்த டைம்ல வந்து நாங்க வந்து மோல்டன் டைப் போட்டோம் இன்டில் சக்சஸா போயிட்டு இருக்கு அந்த டைம்ல நிறைய ஃபெயிலியர் ஆனதும் இருக்குது அது காரணம் என்னன்னாக்க நம்ம எக்ஸசா வந்து ஃபீட் பண்ணும்போது நம்ம வேஸ்ட் வந்து எக்ஸசா கவுட்டாங்க வந்து எக்ஸசா ஃபீட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிங்கும் போயிருக்கு பிளஸ் ட்ரம் டைப் அதுல ஃபெயிலியர் இருக்கு ட்ரம் டைப்ல வந்து சார்ஸ் அந்த மாதிரி எம்எஸ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா கருவிஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதுவுமே ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு சோ கரண்ட்லி வந்து இந்த கிளாஸ் ஃபைபர் மெட்டீரியல் சக்சஸ்ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு இருக்கு சோ இத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சொசைட்டில வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம தான் சார் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கோபர் கேஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம தான் வந்து எடுத்துட்டு போனோம்னா தான் வந்து தெரிய வரும் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம ஆசிய நம்ம வி ஆர் ஃப்ரம் தி ஆர் அவேர் அபவுட் திஸ் கோபர் கேஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹேவ் டுரேம் த டீம்ஸ் அண்ட் ஹேவ் டு ஸ்ப்ரெட் த மெசேஜ் டு ஆல் த பீப்புள்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் இன் தமிழ்நாடு ஆர் அஸ் வெல் அஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லாருமேஷன்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ்ட்ரேஷன் <laughs> என்ன <laughs> முதலமைச்சரும் <laughs> தெளிவா வந்து எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க சோ என்னுடைய கருத்து என்னன்னாக்க இது வந்து நம்ம இப்ப இதுல எத்தனை பேர் இதுல இந்த குழுல வந்து இப்போ இணைஞ்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல சோ இது இல்லாம நம்ம வந்து இந்த மெசேஜ் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் சார் இதோடைய அவேர்னஸ் பத்தி அதுதான் சொல்லிக்கிறேன் சார் சோ சாருடைய அழைப்பு இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து எங்க காலேஜ்லயும் வந்து அவரை கூப்பிட்டு சோ இதை பத்தி ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறது சொன்னோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்குன்னு நான் ஆசைப்படுறேன் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் வாஸ்தேவன் சார் உங்களுடைய உயர்த்தியை நன்றி கண்டிப்பா நம்ம வெங்கடேசன் சார் வந்து உங்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வர ஏற்பாடு செய்யறோம் நாங்க கண்டிப்பா நிகழ்ச்சி நடத்தலாம் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு ஆழமான கருத்துக்களுக்கு நன்றி பரிந்துரைகளுக்கு நன்றி நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த 
முயற்சி அதாவது இது தொடர்பான அவேர்னஸ் மக்களுக்கு புகுத்தப்பட வேண்டும் என்கிறது உண்மையான ஒரு கருத்து அது கண்டிப்பாக செய்யறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறோம் நன்றி சார் நன்றி வெங்கடேஷ் சார் இந்த வாசுதேவன் சார் அடுத்ததாக நன்றி <laughs> 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 ஆக்சுவலி எனக்கு என்னோட எனக்கு வந்து ஒருங்கிணைந்த பண்ணை இருக்கு அதுல வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது மாடு இருக்கு ஸோ நமக்கு பயோகேசம் தேவைப்படுது இப்ப வந்து நாங்க இயற்கை முறையில வந்து டீகம்போஸ் பண்றோம் எது சாணிய வந்து காய போட்டு ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு அது டீகம்போஸ் தான் அப்புறமாட்டு யூஸ் பண்றோம் பட் இப்ப நிறைய மா இப்ப சாணி நிறைய குவான்டிட்டி ஸோ அப்ப அந்த பட்சத்துல எப்படி அது கேஸ் எவ்வளவு நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா எனக்கு டெய்லி ஒரு ரெண்டு கிலோ தேவைப்படும் பால் கோவா பால் பாய்க்கிறது அந்த மாதிரி பட்ட அந்த ப்ராசஸ் கிடைக்கிற ரெண்டு கிலோ அப்ராக்சிமேட்டா தேவைப்படும் அப்படி அந்த பட்சத்துல வந்து எத்தனை மீட்டர் கியூப் போடுறது அதோட பட்ஜெட் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும் நீங்க நீங்க அதே மாதிரி உங்க கம்பெனில வந்து மேக்சிமம் என்ன கெப்பாசிட்டிகள்லாம் பிளான்ட் சப்ளை பண்ணிருக்கீங்க மார்க்கெட்ல அதாவது உங்களுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி தேவையோ அந்த கெப்பாசிட்டி சரண் பயிர் செஞ்சு கொடுத்துரும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்க இப்ப வந்து நீங்க கேட்ட அந்த ரெண்டு கிலோ கேஸுக்கு வந்து அதிகபட்சமா நீங்க ஃபைவ் கிபிக்கு போட்டாலே போதும் ரொம்ப சின்னதா பிளான்டே அது அதிகபட்சம் ஃபைவ் கிபிக்கு போட்டாலே உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு கிலோ கேஸ் கிடைச்சிடும் ஒரு நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கேண்டீன் பர்னர் போட்டு கேண்டீன் பர்னர் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அதில் உங்களுக்கு அதனால வந்து எந்த பிரச்சனை கிடையாது நீங்க தேவையான அளவுக்கு நீங்க உங்களுக்கு வந்து ரெண்டரை கிலோ கேஸ் ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் அதுக்காக ரெண்டு கிலோ கேஸ் நான் ரெண்டரை கிலோ கேஸுக்கு ப்ரொவைட் பண்றேன் ரெண்டு ரெண்டு கிலோ கேஸ் எல்லாம் நாலு ஃபோர் கிபிக்கே போதும் சொல்லலாம் ஆனா நீங்க ஃபைவ் கிபிக்கு போட்டா ஒன்னு கம்ஃபர்டபுள் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நூத்தி இருபது கிலோ சாணி வரைக்கும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த பிளான்ல அவ்வளவுதான் பயன்படுத்த முடியும் ஒரு நாளைக்கு நூத்தி இருபது கிலோ சாணி பயன்படுத்தலாம் அந்த பிளான்ல ரெண்டு கிலோ கேஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் மோர் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா சார் நம்பர் கொடுத்தாருனா நீங்க பர்சனலா வந்துருங்க நம்பருக்கு வந்தீங்கன்னா இன்னும் பிரீஃபா உங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் தெளிவா விளக்கம் கொடுத்துருவோம் அதாவது <laughs> 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 அதாவது பாத்தீங்கன்னா கேஸ் ஹோல்டிங் டேங்க் வந்து இன்க்ளூட் டைஜஸ்டர் அதுலயே வந்து கேஸ் ஹோல்டிங் டேங்க் வந்துடும் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு ஐயாயிரம் லிட்டர் டேங்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றேன்னா அதுல குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது லிட்டர் கேஸ் ஹோல்டிங் டேங்க் வந்து அதுல இன்க்ளூடு அதாவது கேஸ் ரைஸ் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக ப்ரொடியூஸ் ஆக அந்த டேங்க் வந்து மேல அப் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்க வந்து கேஸ் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண டேங்க் ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ளுக்குள் வந்து இன்சர்ட் ஆயிடும் இது வாட்டர் சாக்கெட் மெத்தட்னு சொல்லக்கூடியது இதுதான் இதுதான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு உள்ள டெக்னாலஜி இதுதான் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் வாட்டர் சாக்கெட் மெத்தட் மற்ற அதர் வைஸ் பலூன்ல ஸ்டோர் பண்றது எல்லாம் வந்து பலூன்ல வந்து வராது ஏன்னு கேட்டா பலூன்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து போர்ஸ் இருக்காது வெளில வர்றது இந்த வாட்டர் சாக்கெட் மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் மேலே வந்து அந்த கேஸ் டேங்க் மிதந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த கேஸ் டேங்கோட வெயிட் ஃபுல்லாவே அந்த பிரஷர்ல அந்த கேஸ் வெளியே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்காக தான் இந்த டேங்க் இதுதான் ரகம் பண்றது பலூன் கிடையாது நம்மளுக்கு இப்ப வந்து ஐயாயிரம் லிட்டர் சொல்லணும் ஐயாயிரம் லிட்டர் வெளியே டேங்க் மட்டும் இருக்காது இதுக்குள்ள வந்து நிறைய டெக்னிக்கல் ஒர்க் நிறைய இருக்கும் பிளஸ் கேஸ் ஓடிய டேங்க் டாப் சைட்ல வந்து தலைகீழா கவுந்து இருக்கும் கம்மி தமிழ் இருக்கும் டேங்க் இருக்கு சார் வந்து அந்த பிக்சர் ஒன்னு காமிச்சு பாத்தாங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒன்னும் விளக்க முடியும் அது வந்து லாஸ்ட் காமிக்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க காமிக்கும் போது பாருங்க உங்களுக்கு விளக்கம் நல்லாவே புரியும் அது எல்லாமே எப்படி இப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ற என்ற வீடியோ வந்து சார் கிட்ட கொடுத்துருக்கிறேன் அவங்க கூட காமிப்பாங்க அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிதல் ஏற்பட்டுரும் என்னோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா இந்த சாணிய வந்து கவுடங்க வந்து டீகம்போஸ் பண்ணோம் இந்த இந்த ப்ராசஸ் பண்ணா வந்து டைரக்டா யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் எதுக்கு ஃபீல்டுக்கு இம்மிடியட்டா சோ சப்போஸ் இந்த பயோ கேஸ் யூஸ் பண்ணாம கேஸ் அப்படியே ஓபன் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த இதை மட்டும் உள்ள போட்டு நெக்ஸ்ட் டே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓவர் ஃபுளோ ஆகி வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஒண்ணு இல்லையா இப்ப நாங்க ஆல்ரெடி 
ஆர்ஓ சிஸ்டத்துக்கு ஃபைபர் மீடியா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது ஹைட் பாத்தீங்கன்னா டென் ஃபீட் இருக்கும் டயா பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் அந்த மீடியாவை இது பண்ணலாமா அது மாதிரி டேங்க் வேணும்னா செய்து தரலாம் நம்ம அந்த டேங்க் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுங்களா இல்ல இல்ல அந்த மீடியா எங்க கிட்ட இருக்கு அல்லாட ஆர்ஓ சிஸ்டத்துக்கு ஒரு டைமுக்கு மேல அதை யூஸ் பண்ண முடியாது இன்னர் லேயர் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுனா அது வந்து நம்ம ட்ரிங்கிங் வாட்டர் परपஸ்க்காக அந்த ஆர்ஓ சிஸ்டம் யூஸ் பண்றதுனால அந்த மீடியாவை ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்ட் இப்போ இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பயோகேஸ் டேங்குங்கிறது டேங்க் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வெளில தெரியும் சார் இதுல வந்து இன்டீரியர்ல வந்து ஒரு நிறைய டெக்னிக்கல் ஒர்க் நிறைய வரும் இப்ப அது மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணா ஒன்னா யூஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து முதல்ல வந்து பாக்கணும் அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு டிசைட் பண்ண முடியும் இது வந்து நம்ம இது மாதிரி பயோகேஸ் பிளண்டை கன்வெர்ட் பண்ணி மாத்த பயன்படுத்த முடியுமா இல்ல வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் பார்க்காம ஒரு டிசைட் பண்ண முடியாது சார் அதை பாக்கணும் முதல்ல பிளான் நீங்க நீங்க லைன்ல வந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா அந்த பிளான்ட் வந்து ஒரு போட்டோ பிடிச்சி கிளியரன்ஸான ஒரு பிக்சர் கொடுங்க இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா இல்லை முடியாதா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் ஒரு பிளான்ட் ஒண்ணு ஒரு டேங்க் கிடைக்கணும்னா அதை வேற ஒரு மாற்றத்துக்கு யூஸ் பண்ணா ஒரு நல்ல விஷயம் தான் காஸ்ட் வைஸ் குறையும் அதையும் பயன்படுத்துற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனுக்கு போயிடலாம் நீங்க அந்த பிளான்ட் போட்டோ பிடிச்சி அனுப்புங்க அந்த டேங்க அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏதாவது என்ன பண்ண முடியுங்கிற ஒரு ஐடியாவை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பண்ண முடியுமா இல்லையா என்ன பண்ண முடிஞ்சா என்ன மாதிரி பண்ணலாங்கிற விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்றேன் என்னென்னாங்க <laughs> 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 காரைக்கால பொறுத்த வரையும் மரங்கள்ல வந்து கல்லுக்காக விடுற தென்னங்கல்லுக்காக விடுறத வந்து ஒரு மரத்துக்கு நூறு ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க வெறும் அதுல அஞ்சு லிட்டர் கல் வருதுன்னா அந்த அஞ்சு லிட்டர் கல்ல வந்து இந்த இதுல ஊத்தணும்னா கொஞ்சம் கேஸ் அதிகமா கிடைக்குமா ஏன்னா கேஸ் அதிகமா கிடைச்சா நேச்சுரலா எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிடுவாங்க ரெண்டாவது ஹாஜா சார் சொன்னதுல எனக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து கிளார் ஆச்சு என்னன்னா சார் வந்து இத வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் பைப் லைன் கொடுக்க போகிறாங்க எல்பிஜியை அப்போ வந்து இதுக்கும் ஏதாவது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க அதை வந்து சார் இன்னும் கொஞ்சம் மனப்புலேட் பண்ணி யோசிச்சு ஒரு திட்டம் அறிக்கையாக கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்தா நல்லது ஏன்னா சார் வந்து ஒரு பத்து குடும்பம் சேர்ந்து ஒரு எல்லாம் இந்த கிச்சன் வேஸ்ட்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அவரும் வெங்கடேசன் சார் என்ன சொல்கிறாருனா கிச்சன் வேஸ்ட் நம்ம அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா கிச்சன் வேஸ்ட் உண்டிக்க அந்த அதாவது காய்கறி கழிவு இதில் தான் அதிகமாக கிடைக்குதுங்கிறாரு நீங்கள் இதை எல்லாம் அதாவது கல்யாண மண்டபம் அப்புறம் ஹோட்டல்ஸு இந்த மாதிரி வீடுகள் இதையெல்லாம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா ப்ராசஸ் பண்ணிங்கன்னா உண்மையிலே அதாவது நம்மளுடைய வாயுமண்டலம் பாதிக்கப்படாது அதை அதுக்கு பேர் பயோகேஸ் கிடச்சிரும் பயோகேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி எரிச்சிக்கலாம் நமக்கு எரிவாயு கிடச்சிரும் மாற்று சக்தி நெஸ்லரியும் கிடச்சிரும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க முதல்ல நாங்களாம் எங்க வீட்டுல ஐம்பது மாடு இருந்தது இப்ப ஒரே ஒரு மாடு தான் இருக்கு முதல்ல மாடு சாணத்தை நாங்க யூஸ் பண்ணோம் எங்க வீட்டுல நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செவன்டி டூலயே நாங்க வந்து சாண எரிவாயு போட்டோம் சக்சஸ்ஃபுல்லா தான் ஒர்க் பண்ணிச்சு பட் அப்போ ஸ்டார்டிங் வந்து இது இரும்பு அதை ஓட்ட விழுந்த பிறகு அதை விட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் எல்பிஜி வந்தது ரொம்ப கன்வீனியன்டா இருந்ததுனால எல்பிஜிக்கு இப்போ போயாச்சு பட் வேற சாருடைய இது வந்து ஃபைபர் டேங்க்கு டோட்டலா இது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ஓகே இதுல அந்த பிரச்சனை எல்லாம் வராது பட் என்னுடைய இது என்னன்னா கேள்வி என்னன்னா ஏன் வந்து நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி மக்களுடைய வேஸ்ட் முதல்ல மாடு நிறைய இருந்தது இப்ப மனிதர்கள் நிறைய இருக்காங்க எல்லா மனிதர்களுடைய வேஸ்டையும் கலெக்ட் பண்ணி அங்கங்க டவுனுல கிராமத்துல நகரத்துல எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்னலாம் கலெக்ட் பண்ணி அங்கேயே ஒரு பயோகேச டேங்கு சார்டா எந்த இதுக்கு வேணாலும் என்னால் டேங்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுங்கிறாரு அப்போ அது போட்டு அப்போ இன்டகிரேட்டடாக எல்பிஜியும் பத்தும் பத்தாவதுக்கு ரெண்டுத்தையும் ஒரே லைனில் கொடுத்து மக்களுக்கு வந்து எல்லாம் எரிச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதை வந்து ஸ்லரியை வந்து எரு வந்து எத்தனையோ லட்சம் கோடியில் நீங்கள் வந்து இதை எரு இறக்குமதி பண்ணுறீங்க அதை வந்து இந்த எரு வந்து விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக கொடுத்தா இலவசமாக கொடுக்கணும் நீங்கள் காசுக்கு கொடுத்தா கூட இயற்கை உரம் ஆர்கானிக் உரம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி மக்களுடைய ஒரு நாள் கழிவு வந்து நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி கிலோ அப்போ நீங்கள் அதை வந்து மக்கள்
நான் உட்காந்துருக்கேன் சார் பக்கத்தில் வந்து அந்த ஹோட்டல் கழி வந்து கொட்டிட்டு போகிறான் ஸ்மெல்லு தாங்க முடியல ஏன் இங்கே வந்து கொட்டுற அப்படின்னா வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா இல்லை இல்லை கேட்குது சொல்லு கேட்க சொல்லுங்க ஹோட்டல் கழிவு கல்யாண மண்டபத்து கழிவு கொண்டாந்து இது பண்ணா போலீஸ் கிட்ட சொன்னா போலீஸ் சார் அதை எங்களுக்கு போட்டோ பிடிச்சி கொடுங்க சார் ஒரு தடவை வந்தா சொன்னோம் பகல்ல வந்தா சொன்னோம் உடனே அதுல இருந்து கொட்டுறது இல்லை இப்ப ராத்திரில கூட்டிட்டு போறான் போல் இருக்கு நாங்க எல்லா நேரத்துல நீங்க என்ன சார் பண்ணுவீங்கன்னு அதுல இருந்து ஒரு பூச்சி கிளம்பி வருதுங்க சார் அந்த மாதிரி ஒரு பூச்சி அந்த மம்மி மம்மி படம்னு ஒண்ணு படம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு வண்டு மாதிரி ஒண்ணு கிளம்பி வருதுங்க சார் அது இதை டிசைன் டிசைனா வருது பூச்சிகளும் நோய்களும் வியாதிகளும் எப்படி சார் நம்ம நாட்டில் மட்டும் நம்மளை நம்மளே இப்படி வீணாக்கிக்கிறோம் இதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தவே மாட்டேங்குது யாரும் காஜா சார் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னார் இல்லைங்களா இந்த பைப் லைனில் கேஸை கொடுக்க போகிற ஐடியா சொன்னார் இல்லையா அந்த பைப் லைனில் பயோகேஸ் டேங்க்கு அங்கங்கே செட் பண்ணி கொடுக்கறது இல்லை உள்ள பிரச்சனை என்ன எல்லாத்தையும் வந்து மக்க வச்சு உரமாகவும் கேஸாகவும் கொடுக்கறதுல உள்ள பிரச்சனை என்ன இது திட்டமிடுறது இல்லை என்ன பெரிய கஷ்டம் அரசாங்கத்துக்கு அரசாங்கம் தான் சார் செய்யணும் இதை நீங்க வந்து இதை நீங்க சொல்ல வேணாம் அரசாங்கத்துக்கு நீங்க இத மாதிரி சொல்லி தானே சார் அவர் சமூகத்தை ஒழுங்குபடுத்த முடியும் சீர் பண்ண முடியும் நன்றி சார் இது போலதான் என்னுடைய ஆதங்கம் கண்டிப்பா மதிவாளன் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி நீங்க சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பா அதாவது இது ஒரு செய்ய இயலாத ஒரு காரியம் கிடையாது கண்டிப்பா இதை செய்ய இயலும் ஆனா மக்களோட ஒத்துழைப்பு வேணும் ஏன்னா மக்கள் தான் இதை உருவாக்குறது கேஸ உருவாக்க உற்பத்தி செய்யறது மக்கள் உற்பத்தி செய்யற பட்சத்துலதான் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் வர வாய்ப்பு இருக்குது சில சிரமங்கள் இருந்தாலும் அதற்கு வந்து கவர்மெண்ட் துணை முன்னெடுத்து அவங்க வந்து ஒரு சில மானியங்களை அனௌன்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணணும் இல்ல இப்போ கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரையில திட்டங்கள் பல இருந்தாலும் எல்லாமே நல்ல திட்டங்கள் தான் எல்லாமே ஆராய்ச்சிகளின் அடிப்படையிலும் அனுபவத்தின் அடிப்படையிலும் கொண்டு வரப்படும் திட்டங்கள் தான் ஆனா அந்த திட்டங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதோட முடிச்சிடுறாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அல்ல அந்த கவர்மெண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மானியம் வழங்குறாங்க அது முடிஞ்ச உடனே அது இது வர போட்டுட்டு என்ன ஒரு ஸ்கீமுக்கு போயிடுறாங்க சி அதுக்கு தொடர் நடவடிக்கை ஃபாலோ அப் பண்ணி சொல்லுவோம் ஃபாலோ அப் இல்லை சி வேளாண்மை துறையில உள்ள பல்வேறு உயரிய ரொம்ப அருமையான திட்டங்கள் எல்லாம் இப்படிதான் வீடா போயிருச்சு என்ன ஒண்ணு ஒரு மானியத்தை கொடுப்போம் ஒரு திட்டங்களை செயல்படுத்துவோம் ஒரு குழுக்களை உருவாக்குவோம் அடுத்தால அப்படி போட்டுட்டு போயிடுவோம் அவங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அதனால அது நிர்கூலமாகு சோ இந்த மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் தொடர் முயற்சி கவர்மெண்ட் எடுக்கணும் தொடர் முயற்சி எடுத்து இத ஒரு ஒழுங்குபடுத்தி அவங்களுக்கு நீ சில சலுகைகள் மானியங்களை வழங்கி இப்போ கோப நம்ம வீட்டுக்கு வர்ற சிலிண்டர் காசுக்கு மானியம் இவ்வளவு கொடுக்கறோம்னு சொல்றது அந்த மானியத்தை இதுக்கும் கொடுக்கலாமே சி இதை உற்பத்தி செய்யற விவசாயிகளுக்கோ அல்லது உற்பத்தி செய்யற நிறுவனங்களுக்கோ அல்லது டொமஸ்டிக்குக்கோ வீடுகளுக்கோ கூட இதுக்கு இத இந்த சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டருக்கு பதிலா கோபார் காசு வச்சிருந்தா கூட வீட்டுக்கு நாங்க மானியம் கொடுக்கறோம் அல்லது இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்துறதுக்கு நாங்க மானியம் கொடுக்குறோம் அப்படி ஏதாவது செஞ்சாங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஒரு முன்னெடுப்பா இருக்கும் சுலபமா அனைவரும் பயன்படுத்துற வகையில் இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து அடுத்ததாக இது தொடர்பாக திரு கே தினபர் பாபு அவர்களை அழைக்கிறேன் தினகர் பாபு சார் பிளீஸ் தினகர் பாபு ராணிப்பேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் சார் சார் ஒரு கொஸ்டின் இப்போ இந்த மீத்தியன் கேஸ் தானே சார் கோபர் காசு ஆமா சார் அப்போ அதுல ஸ்மெல் எல்லாம் வருமா சார் அதுல வாய்ப்பாங்க <laughs> 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 அதாவது எல்பிஜி கேஸ் வந்து நம்ம சாதாரண அந்த அட்மாஸ்பியரோட டென்சிட்டி அதிகம் அதிகனால கேஸ் லீக் ஆச்சுன்னா ரூமுக்குள்ளேயே போஸ்ட் ஆயிடும் நீங்க சுவிட்ச் போட்ட உடனே அந்த ஸ்பார்க் வைரஸ் பயிர சான்ஸ் இருக்கு ஆனா அந்த சிகிச்சைக்கு ஒரு மீத்தியன் கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதா இந்த அட்மாஸ்பியர் உள்ள ஏற விட அடர்த்தி கம்மின்றதுனால லீக் ஆன அடுத்த செகண்டே வெளியே மேல போயிடும் இந்த ரூமுக்குள்ள போஸ்ட் ஆக சான்ஸ் கிடையாது இது எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ஓட்டர் இருந்தா கூட சரி அந்த வழியா வெளியே போட்டு முயற்சி பண்ணுவே தவிர ரூமுக்குள்ள நிக்கிறதுக்கு இந்த கேஸ் முயற்சி பண்ணாது அட்வான்டேஜ் வந்து 
இல்ல அதாவது கல்லு இதுல பயன்படுத்தும் போது கேஸ் கூடுதலா வருமானம் கேக்குறீங்க இல்லையா வெங்கடேசன் ஆமா கேக்குறாங்க சார் கேட்டாங்க ஏற்கனவே பேசிருக்காங்க ஒரு த்ரீ டேஸ் இருக்கு த்ரீ போர் டேஸ் வேலை நினைக்கிறேன் பேசிருக்காங்க நானே விசாரிச்சு சொல்றேன்னு சொல்லிருக்கேன் தூண்டுகோலா இருக்கலாம் புளிச்ச தன்மையை உருவாக்க கிடைக்கும் அதனால வந்து இதே மாதிரிதான் இதே மாதிரி ஒரு உணவுப் பொருள் டைரக்டா பயன்படுத்துறதா இது ஒரு கல்லாகட்டும் ஒரு இளநீர் ஆகட்டும் அதனால வந்து அதுல ஈல்டு கம்மியா இருக்குன்னு என்னுடைய தாட் ஆனா பட் என்னால ஸ்ட்ராங்கா சொல்ல முடியல அதனாலதான் நான் வந்து அடுத்த சார் கிட்ட சரி நான் விசாரிச்சு சொல்றேன் நன்றி வெங்கடேசன் அடுத்ததா கொஞ்சம் பவர் பாயிண்ட் பார்ப்போம் கொஞ்சம் வீடியோவும் முடித்தால் பாருங்க பவர் பாயிண்ட் போடுறேன் தெரியுதா சார் ஆஹ் தெரியும் சார் சொல்லுங்க இது இவங்களோட நிறுவனத்தின் அடுத்ததா பார்ப்போம் இது வந்து ஒன் கிபிக் பிளான் இது ஒன் கிபிக் தான் ரெண்டு கிலோல இருந்து அஞ்சு கிலோ வயசுல பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனா சொன்ன ஹாஃப் கேஜிக்கு ஒரு நாளைக்கு கிடைக்காது இது ஒன் கியூபிக் மீட்டர்னா இதோட உயரம் ஒரு மீட்டர் அகலம் ஒரு மீட்டர் இல்லையா ஏறக்குறைய இல்ல 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 அதாவது ஒன் கியூபிக் மீட்டர்னா வந்து ஆயிரம் லிட்டர் கெபாசிட்டி உள்ள தௌசண்ட் லிட்டர் கெபாசிட்டி ஓகே ஒரு 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 கியூபிக் வந்து ஆயிரம் லிட்டர் வேல்யூ ஆயிரம் லிட்டர் டேங்க் அது டயா வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று அடி வரும் ஹைட் நாலு அடி வரும் ஓ சரி சரி ஏறக்குறைய இருக்குது <laughs> இந்த பக்கம் செப்பரேட்டாக இது வந்து கேஸ் ஹோல்டர் டேங்க் இது கேஸ் ஹோல்டர் இந்த சைட்ல இருக்கு பாருங்க அந்த மேல வந்து ஸ்டவ் எல்லாம் வச்சிருப்பேன் அது வந்து கேஸ் ஹோல்டர் இது வந்து அந்த டேங்க் மேல வந்து நம்ம புட் பண்ணணும் ஆமா புட் பண்ணிட்டா அது ஒரே செட்டப்பா தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டேங்கா தெரிஞ்சு பாத்தீங்களா இப்ப வந்து ரெண்டு டேங்கா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் உள்ள ரெண்டு டேங்கா கழட்டி வெளியே வந்து கேஸ் ஹோல்டர் இப்ப கேட்டாங்கன்னா இதை கொடுத்துட்டுன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றது நான் சொல்லி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு அது மாதிரி இது பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் டேங்க் வேற ஒண்ணு இல்லை ஓகே ஓகே அடுத்தது அடுத்தது ஒரு <laughs> 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 போயிடும் <laughs> அது ஒரு சிஸ்டம் உள்ளது ஒரு பிளான் இது 10 கிபிக்கு கோபர் கேஸ் மாதிரி சாணம் சாணம் மட்டும் பயன்படுத்த கூடிய பிளான் இது ஓகே அப்ப இதோட பேஸ் இப்போ நீங்க சாணம் கரைக்கிற டேங்க் வந்து மெட்டல்ல தான் இருக்குதோ அப்படிதா தெரியுது டோட்டலி எல்லாமே எவரிதிங் ஃபைபர் ஃபைபர் தானா எல்லா எல்லாமே ஃபைபர் அதாவது பார்த்தா மெட்டல் வரும் மெட்டல் வரும் மெட்டல் வந்து பார்த்தா மேல வந்து அந்த கியர் பாக்ஸ் பம்பலாம் வர வரைக்கும் சப்போர்ட்டிங் வைப்போம் பட் انا அதை வந்து கவர் பண்ணிடுவோம் ஃபைபர் Okay. Uh, okay. 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 Right, right. Thank you. 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 Thank you.
இது பண்ணீங்க இந்த நம்பர்ஸ் கேட்ட ஓகே இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இவங்களோட நிறுவனத்தின் நம்பர் இதுல கொடுத்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் அடுத்ததாக ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை ஷேர் பண்ண முடியுமானு பாக்குறேன் நன்றி எல்லாரும் இத இந்த வீடியோஸ பார்த்து பயிர்ந்திருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் நல்ல அருமையான ஒரு வீடியோ அவரு நமது திரு வெங்கடேசன் அவங்க அனுப்புறது சோ இன்றைய நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னதாக திரு வெங்கடேசன் வேற யாராச்சும் கருத்து தெரிவிக்கிறதா இருந்தாலும் தெரிவிக்கலாம் அல்லது வெங்கடேசன் நடத்ததாக பேசலாம் ஆஹ் வெங்கடேசன் உங்க இறுதியாக உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் சரி சார் உங்களுக்கு தான் ஒரு நன்றி சொல்ல வேண்டி இருக்கு இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு பல மக்கள்கிட்ட வந்து இப்ப தமிழ்நாடு முழுக்க கொண்டு போன மாதிரி நான் ஃபீல் எனக்கு என்னுடைய சின்ன வட்டத்தை ஒரு பெரிய வட்டமா மாத்திருக்கிறதா ஒரு ஃபீல் பண்றேன் பட் என்னுடைய ஆதங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த இயற்கை 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 அதை சார்ந்த வந்து இன்னொரு சார் பேசுனாங்க அந்த கல்லாஜில இருந்து டாக்டர் சார்னு சொல்லிட்டு பேர் தெரியல பட் அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பார்வையை வந்து உற்றுபா ஒரு ஒருமித்து போற மாதிரி ஒரு பார்வை பார்த்தாரு அதை வந்து அவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்றேன் நான் ஏன்னா அதுதான் இந்த பூமி இப்ப வந்து வந்து நம்ம பாதுகாத்து எதிர்காலத்துக்கு நம்ம சந்ததிக்கு விட்டுட்டு போகலாம் இந்த பூமி இப்ப வந்து நம்மள வந்து புறந்தல்லைங்கிறது என்னுடைய ஆழமையான கரு ஆழமான கருத்து இது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இயற்கை வளத்தை சுரண்டி வாழும் போது இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி கண்டிப்பா இல்லாம இல்லவே கிடையாது இப்ப ஒரு பைக் எடுத்து ஒரு பெட்ரோல் போட்டு வரோம்னா பெட்ரோல் தீர்ந்தவனே கண்டிப்பா வண்டி இருந்து போயிடும் சேம் ப்ராசஸ் தான் நீங்க வந்து பூமியில இருக்கிற அனைத்து ஏற்காலையும் சுரண்டி சுரண்டி வாழும் போது கண்டிப்பா உன்னால எம்டி காலி டப்பாவா மாறிடும் அந்த காலி டப்பாவுக்குள்ள எதுவுமே கொஞ்சம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது உங்க வெங்கடேசனோட வாய்ஸ் கேட்கல இப்போ வெங்கடேசன் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல நன்றி வெங்கடேசன் இவ்வளவு நேரமும் உங்களுடைய பொண்ணான நேர நேரத்தை எங்களிடம் செலவழித்து இந்த நிகழ்ச்சி நல்லபடியாக நடத்திட ஒத்துழைப்பு நல்கியமைக்கும் பல்வேறு தகவல்களையும் தங்கள் அனுபவம் சார்ந்த தகவல்களையும் எங்களுக்கு தெரிவித்தமைக்காக உங்களுக்கு நமது குழுவின் இன்றைய நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாளை மறுதினம் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்